haben wir angefangen mit einem Radreifenstahl, das ist ein Puddeleisen. Der Name kommt von dem Ofen, wie es hergestellt wurde. Das ist ein sogenannter Puddel Puddelofen. Dort wurde der Stahl gefrischt, also ihm wurde Kohlenstoff entzogen, so weit wie man wollte. Und dann wurde das mit einer Stange auf den Amboss geschmissen und immer wieder ein Schwack da drauf und das wurde immer wieder Feuer geschweißt. Äh, viele Leute verwechseln Puddeleisen von der Optik dann ganz gerne mit Damaststahl. Das kann so eine Damastähnliche Optik haben, ist aber kein Damaststahl. Und das Puddeleisen verwende ich, weil es sehr schön schweißbar ist. Es ist durch Schweißen entstanden und es lässt sich super Feuer schweißen. Und diesen Stahl haben wir erstmal ausgereckt. Barren und Daraus wurden dann die Flanken der Klinge, die dann eben den Klingenstahl umschließen. Und als Klingenstahl haben wir jetzt hier ein C60 genommen. Das ist nun nicht der größte Klingenstahl und der super tollste, aber er ist für so eine wuchtige Waffe genau das Richtige. Ja, die beiden Stähle haben wir dann erstmal formatmäßig zusammengepackt, also heutzutage formatiert und dann mit dem Winkelschleifer entzündert und Rillen reingemacht, um ein, eine gewisse Verhakung des Ganzen stattfinden zu lassen, beziehungsweise dann auch äh, die Schlacke abfließen zu lassen, die bei dem Schweißvorgang entsteht. Und dann wurde das Ganze eben im Feuer verschweißt. Das äh, passiert so bei 1200, 1250 Grad. Und als Flussmittel und Antioxidationsmittel diente hier Borax wo dann auch noch ein bisschen Eisenstaub hinzugegeben wurde und auch Quarzsand. Also es ist immer so nach Lust und Laune, wie ich das gestalte, das Ganze. Und da, ich habe da keine festen Rezepte und da wird von einigen Leuten immer ein großes Bohai drum gemacht. Ja, ich nehme das, was mir gerade so in den Sinn kommt und was ich gerade vor Ort habe. Dann ist aus dem Ganzen ja, ein Klumpen geworden und diesen Klumpen haben wir dann erstmal in Form gedroschen. Und zwar mit dem kleinen Sichelschmidt und Schlasse Federhammer, der drischt mit 30 Kilogramm zu. Und da haben wir erstmal die, den Absatz für die Angel gemacht. Und da hatte man schon mal wieder was, wo man das gute Stück anpacken konnte. Und dann wurde die Klinge ausgeformt. Und ja, unglücklicherweise hatten wir jetzt recht viel Material. Besser mehr Material als zu wenig, aber nun mussten wir da ein bisschen einkürzen und haben dann auch teilweise die Flanken des, äh, der Klinge mit einem Schrotmeißel abgeschrotet. Und ja, so wächst langsam die Klinge aus, einem, aus zwei Stücken Stahl praktisch zusammen und wird dann geformt und dann geschliffen.